হ্যালো স্টুডেন্ট আজকে আমাদের প্রথম যে বিষয়টি হলো আলোচনার সেটি মেকানিজম অফ এ কেমিক্যাল রিয়াকশান অর্থাৎ রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্রিয়া কৌশল তো মেকানিজম সম্পর্কে তোমরা নিশ্চয়ই জানো অর্গ্যানিক রিয়াকশানের ক্ষেত্রে তোমরা মেকানিজম কাকে বলে সেটা সম্পর্কে তোমাদের আইডিয়া একটু আছে আমরা এই মেকানিজম বলতে কি বুঝি মেকানিজম হলো কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার বিক্রিয়া পথের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ অর্থাৎ কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয়ে গেল আমরা তাকে একটা সমীকরণের সাহায্যে লিখেছি এই বিক্রিয়াটি কতগুলি মৌলিক ধাপে সম্পন্ন হয় এবং কোন বন্ধনটা ভাঙছে কোন নতুন বন্ধন গঠন হচ্ছে দিয়ে যৌগ গঠন করছে এই সম্পর্কে বিষয়কেই আমরা বলি বিক্রিয়াটির কৌশল অর্থাৎ বিক্রিয়াটি কটি মৌলিক ধাপে সম্পন্ন হলো বিক্রিয়ার কোন বন্ধন ভাঙল ও গঠিত হলো এবং কোন অনুক্রমে সংগঠিত হলো অর্থাৎ আমাদের স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু এমনি করে আমরা কোন স্টেপটা আগে কোন স্টেপটা পরে এবং প্রতিটি মৌলিক ধাপের বিক্রিয়ার হার কত সেটা আমাদের জানতে হবে কারণ আমরা জানি যে কোনো জটিল বিক্রিয়া যদি একাধিক ধাপে সম্পন্ন হয় তাহলে যে ধাপটি সবথেকে ধীর গতি সম্পন্ন সেটি হলো ওই জটিল বিক্রিয়ার হার নির্ণয়ক ধাপ এবং এই হার নির্ণয়ক ধাপ যেটি একটি মৌলিক ধাপ মৌলিক বিক্রিয়া ওই ধাপটি তো এই ধাপ অনুযায়ী বিক্রিয়ার হার সমীকরণ বা পরীক্ষালব্ধ হার সমীকরণটিকে ঠিক করা হয় ওই জন্য এই ধাপটিকে আমরা বলি রেড ডিটারমাইনিং স্টেপ বা আর ডিএস আমরা বিক্রিয়ার কৌশলে নির্ণয় করতে হলে প্রথমে বিক্রিয়ার হার সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে তাহলে কোনো একটা বিক্রিয়ার কৌশল যদি আমাদের জানতে হয় তাহলে আগে হার নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ পরীক্ষালব্ধ হার সমীকরণটিকে বের করতে হবে আমরা এগারো ক্লাসে দেখেছিলাম এস এন ওয়ান বিক্রিয়া ও এস এন টু বিক্রিয়া পরীক্ষালব্ধ হার সমীকরণ এস এন ওয়ানের ক্ষেত্রে ছিল হার সমান কে ইট কে ইন্টু সাবস্টেটের গাড়ত্ব এটি পরীক্ষালব্ধ হার সমীকরণ এটিকে প্রথমে নির্ণয় করতে হবে অনুরূপভাবে এস এন টুর ক্ষেত্রে ছিল হার সমান কে সাবস্টেট ইন্টু নিউক্লিও ফাইল এরপর আমরা মধ্যবর্তী কোনো যদি পদার্থ উৎপন্ন হয়ে থাকে তার প্রমাণ খুঁজবার চেষ্টা করব এবং এই সমস্ত প্রমাণ খোঁজার পরে আমরা তাত্ত্বিকভাবে এই হার সমীকরণ ও এই প্রমাণ থেকে বিক্রিয়াটি কতগুলো ধাপে ঘটেছে এবং এরকম একটি কৌশল লেখার চেষ্টা করব অবশ্যই এই কৌশলটি যেন পরীক্ষালব্ধ যে হার সমীকরণ পাওয়া গেছে সেটিকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করতে পারে বা ওর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং আমরা যে কৌশলটি লিখলাম বিভিন্ন ধাপে তাদের যোগ করি যদি তাহলে কিন্তু আমাদের বিক্রিয়ার যে সমিত সমীকরণ সেটি যেন পাওয়া যায় তাহলে আমরা দেখতে পেলাম কোনো একটি বিক্রিয়ার বিভিন্ন যে ধাপে সংগঠিত হচ্ছে জটিল বিক্রিয়ার কথা বলা হচ্ছে সেই ধাপকে দেখানোটাকে আমরা মেকানিজম বলছি কোনো বিক্রিয়ার মেকানিজম নির্ণয় করবার আগে পরীক্ষালব্ধ হার সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে এবং অন্তর্বর্তী যদি কোনো পদার্থ হয়ে থাকে তার উপস্থিতির প্রমাণ খুঁজতে হবে তারপরে আমরা মেকানিজমটাকে লিখি এবং মেকানিজম লেখার সময় অবশ্যই এই পরীক্ষালব্ধ হার সমীকরণের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকে অর্থাৎ আমরা যেন ব্যাখ্যা করতে পারি যে পরীক্ষালব্ধ হার সমীকরণটা কেন হয়েছে ওই রকম আমরা এখানে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি একাধিক ধাপে সংগঠিত কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার সব থেকে ধীর গতিসম্পন্ন ধাপকে উক্ত বিক্রিয়ার হার নির্ণয়ক ধাপ বলে আমরা এখন আসব একটা উদাহরণে এনও টু প্লাস সিও দিয়ে এনও প্লাস সিও টু এটি একটি জটিল বিক্রিয়া এবং বিক্রিয়ার সমীকরণ হল এনও টু প্লাস সিও সমান এনও প্লাস সিও টু পরীক্ষালব্ধ হার সমীকরণটি হলো কে এনও টু হোল স্কোয়ার যেখানে কিন্তু সিওর কোনো গুরুত্ব অংশগ্রহণ নেই বা অংশ নেই অথচ সিও একটি বিক্রিয়ক পদার্থ বিক্রিয়ায় এনো থ্রির অস্তিত্ব প্রমাণ পাওয়া গেছে তাহলে 
वैज्ञानिक डाटाटी नहीं जो कौशलटी लिखे से हलो मेकानिजिम स्टेप मेकानिजिम स्टेप वन एनो टू प्लस एनो टू बिक्रिया कर एनो थ्री प्लस एनो ये स्लो एनो थ्री प्लस सीओ दिए एनो टू प्लस सीओ टू दुटो के जो जो करी तेल एनो थ्री केटे गल एदि के एक एनो टू एनो टू केटे गल तेल एनो टू प्लस सीओ समान एनो प्लस सीओ टू अर्थात आप समीकरण से समीकरण टीके पे जेहेतु हार निर्णय धाप हलो स्टेप वन ये एक मौलिक धाप तई धाप अनुजाई बिक्रियार हार समीकरण हवा उचित आर हार समान के एनो टूर स्कोर एवं ये परीक्षालब्ध हार समीकरण तालोले कौशलटी परीक्षालब्ध हार समीकरण के संगे सामंजस्य बजाय रेखे परीक्षालब्ध हार समीकरण टीके व्याख्या करते पर बिक्रियार मेकानिजिम के प्रतिष्ठा करा मेकानिजिम निर्णय सर्वप्रथम क्ज हे बिक्रियार हार समीकरण गतिसूत्र निर्णय करते हैं सेकेंड जदि को अंतर्ती पदार्थ उत्पन्न होस्तित्व खुजते हैं तृत्य क्ज हे तत्विक भावे कतगुली धापे वो बिक्रिया देखाते हैं धापगल जान परीक्षालब्ध फलाफल के व्याख्या करते ये हल बिक्रियार कौशल मेकानिजिम एक बिक्रियार प्रस्तावित क्रिया कौशल हल ए प्लस बी साम्य डि यार द्रुतार संगे घटे ए प्लस डि ये टू सी एट धीर गति हे बिक्रियार परीक्षालब्ध हार समीकरण हल के ए स्कोर बी तेल प्रश्न हलो बिक्रियार समीकरण लेखो तेल समीकरण दोटी के जो कर ले बिक्रियार समीकरण पेल से हलो टू ए प्लस बी समान टू सी बिक्रियार अंतर्ती पदार्थ को देखते पासी प्रथम धापे डि उत्पन्न हो द्वितीय धापे डी टी बिक्रिया फेले अर्थात डि हल अंतर्ती पदार्थ परीक्षा द्वारा समीकरणटर कौशलटर सामंजस्यपूर्ण कि ना से व्याख्या करते बोले तेल प्रथम दिखे देखते पासी जे एटी मन हे जान समस्यपूर्ण नय कारण हार निर्णय धाप हो द्वित बिक्रिया हार हवा उचित आर समान के गारत एर गारत इंटू डर गारत ये हार हवा उचित हमें लिखे के डैश इंटू ए इंटू डि डि जेहेतु मध्यवर्ती पदार्थ बिक्रिय बिक्रिया उपस्थित नहीं तई एर गारत के रिप्लेस करते सराते हैं गारत के क्यों रिप्लेस कर देखी प्रथम धापटी हे साम्य तेल साम्य ध्रुवक समान कन्सनट्रेशन अब डि तलाते ए बर गारत ताल डर गारत के पेलम के इक्ुलिबिरियम इंटू ए इंटू कन्सनट्रेशन अब बी तेल पेलम के इंटू ए स्कोर इंटू बी जेखने के हलो एक नतून ध्रुवक जार मान के डैश इंटू के इक्ुलिबिरियम कन्सटैंट अर्थात साम्य ध्रुवक गुण फल ताल देखते पासी जे कौशल अनुजाई जे हमें हार समीकरण की पेलम से परीक्षालब्ध हार समीकरण संगे सामंजस्यपूर्ण अर्थात वोटी के व्याख्या करते तरह बोलते परि जो कौशलटी सठीक यूप आकटी समस्या देखते पासी से हल एक बिक्रियार क्रिया कौशल देव आज एक्स टू साम्य एक्स प्लस एक्स एक्स प्लस वाइटा फार्ष्ट x प्लस वाई टू बिक्रिया एक्स वाई प्लस वाई यहाँ स्लो x प्लस वाई एक्स वाई एट फार्ष्ट बिक्रियाटी क्रोम कत बेर करते बोले तेल बिक्रिया सब धीर गति से धापटी घटे से धापटी अनुजाई आर बिक्रियार परीक्षालब्ध समीकरण हार समीकरण है के एक्स एट एक्स इंटू वाई टू जेहतु ये मौलिक बिक्रिया तरह परीक्षालब्ध हार समीकरण टीके लिखते परि आप जानी जो जौगिक बिक्रियार क्षेत्र में प्रत्येक धाप एक एक्टा मौलिक बिक्रिया और मौलिक बिक्रियार क्षेत्र में भर क्रिया सूत्रटी प्रजोज्य अर्थात हार समीकरणटी समीकरण देखे लिखते पर तेल एक्स टू समान साम्य एक्स एक्स तेल समीकरण एक्स 
যেটি একটি অন্তর্বর্তী পদার্থ সমীকরণে উপস্থিত নেই তাহলে এটিকে আমাকে রিপ্লেস করতে হবে আমরা এক্সের গারত্বকে রিপ্লেস করবার চেষ্টা করছি নিম্নলিখিতভাবে তাহলে আমরা রিপ্লেস করার পরে যে সমীকরণটি হলো সেটা হলো কে আর সম্মান কে ড্যাশ এক্স টু টু দা পাওয়ার হাফ আর ইন্টু ওয়াই টু অর্থাৎ বিক্রিয়ার ক্রম হলো এক প্লাস হাফ সুতরাং তিনের দুই আমরা দেখতে পেলাম কিভাবে এইরূপ সমস্যাগুলির সমাধান করা হয় নেক্সট আমাদের একটি বিক্রিয়া ওজন টু ওজন এটি ভেঙে গিয়ে থ্রি ও টু হয়েছে এর প্রস্তাবিত ক্রিয়া কৌশল স্টেপ ওয়ান ও থ্রি এটি সাম্য 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 অর্থাৎ উভমুখী বিক্রিয়ার সম্মুখ বিক্রিয়ার হার ধুবকের মান কে ওয়ান এবং বিপরীতমুখী বিক্রিয়ার হার ধুবকের মান কে মাইনাস ওয়ান ও টু প্লাস ও এটা দ্রুতগতিতে ঘটছে এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ও থ্রি ও এ যুক্ত হচ্ছে দিয়ে টু ও টু এটি স্লো অর্থাৎ হার নির্ণয়ক ধাপ বিক্রিয়াটির গতিসূত্র নির্ণয় করো এবং বিক্রিয়ার ক্রোম অক্সিজেন ও ওজনের সাপেক্ষে কত তাহলে আমরা বিক্রিয়াটির গতিসূত্র আর সমান কে টু ও থ্রি ইন্টু ও ও যেহেতু মধ্যবর্তী পর্যায়ে অবস্থিত পদার্থ তাহলে এর গারত্ব আমরা লিখতে পারবো না একে রিপ্লেস করতে হবে আমরা সাম্য ধ্রুবক জানি যে কে সম্মুখ বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক আর বিপরীতমুখী বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের অনুপাতকে বলা হয় আমরা সাম্য ধ্রুবক এইখান থেকে আমরা ওয়ের গারত্বটিকে বার করলাম এবং ওই সমীকরণে ওয়ের গারত্বটিকে রিপ্লেস করলাম তাহলে আমরা যে গতিসূত্রটি পেলাম সেটা হলো কে ইন্টু ও থ্রি এর মাথাতে দুই এবং ও টু মাথাতে মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ অক্স ওজনের সাপেক্ষে বিক্রিয়াটি দ্বিতীয় ক্রম এবং অক্সিজেনের সাপেক্ষে বিক্রিয়াটি ক্রম হলো মাইনাস ওয়ান আমরা দেখতে পেলাম এখানেও যে অন্তর্বর্তী যে পদার্থটি হয় হার সমীকরণে যদি সেটা থাকে তাহলে তার গারত্বটাকে রিপ্লেস করবার চেষ্টা করতে হবে কারণ সেটি একটি অন্তর্বর্তী পদার্থ আমাদের বিক্রিয়া বিক্রিয়কের মধ্যে বা সমীকরণের মধ্যে সেটি নেই ব্যালেন্স সমীকরণে সেটি নেই আমরা এখানে আর একটি সমস্যা সমাধান করব একটি বিক্রিয়ার হার এটি পরীক্ষালব্ধ হার সমীকরণ সেটি হলো কে এইচ প্লাস টু দা পাওয়ার এন পিএইচের পরিবর্তন তিন থেকে এক হলে বিক্রিয়ার হার একশো গুণ বৃদ্ধি পায় বিক্রিয়াটি ক্রম কত তাহলে পিএইচ সমান পিএইচ সমান তিন তাহলে আমরা এইচ প্লাসের গারত্ব নিশ্চয়ই বের করতে পারবো টেন টু দা পাওয়ার মাইনাস থ্রি পিএইচ সমান এক তাহলে আমরা এইচ প্লাসের গারত্ব বের করতে পারবো টেন টু দা পাওয়ার মাইনাস ওয়ান তাহলে আর ওয়ান সমান কে ইন কে এটা টেন টু দা পাওয়ার মাইনাস থ্রি হোল এন এটা আর টু কে টেন টু দা পাওয়ার মাইনাস ওয়ান হোল এন এন হলো বিক্রিয়াটি ক্রম আর ওয়ান ও আর টুর অনুপাত বার করলাম তাহলে আমরা আর টুর জায়গায় হান্ড্রেড আর ওয়ান বসালাম তাহলে আমরা পাচ্ছি টেন টু দা পাওয়ার মাইনাস টু সমান মাইনাস টু এন ওর মাইনাস টু সমান মাইনাস টু এন কেটে গেল এন সমান ওয়ান অর্থাৎ বিক্রিয়াটি হলো একটি প্রথম ক্রম বিক্রিয়া আমাদের এখন বিষয় হলো ইন্টিগ্রেটেড রেট ইকুয়েশন যা বাংলায় বলে সমকলিত হার সমীকরণ আমরা একটি বিক্রিয়া সাধারণ বিক্রিয়া নিয়েছি এ এ বি বি সি সি বিক্রিয়া করে সি সি ও ডি ডি উৎপন্ন হয় আমরা এর আগের দিন যে হার সমীকরণ শিখেছিলাম আর সমান মাইনাস ওয়ান বাই এ ডি এ বাই ডি টি সমান মাইনাস ওয়ান বাই বি ডি বি বাই ডি টি সমান ওয়ান বাই সি ডি সি বাই ডি টি সমান ওয়ান বাই ডি বাই ডি টি এবং বিক্রিয়ার হার সমীকরণ বা রেড ইকুয়েশনটি হলো আর কে এ টু দ্য পাওয়ার এক্স আর বি টু দ্য পাওয়ার ওয়াই যেখানে এক্স ও ওয়াইয়ের মান পরীক্ষা করে নির্ণয় করতে হবে 
আমরা এই দুটিকে যদি সমান করি আর সমান মাইনাস ওয়ান বাই এ ডি এ বাই ডি টি সমান মাইনাস ওয়ান বাই বি ডি বি বাই ডি টি সমান ওয়ান বাই সি ডি সি বাই ডি টি সমান ওয়ান বাই ওয়ান বাই ডি বাই ডি টি ওয়ান ওয়ান বাই ডি ডি বাই ডি টি সমান কে এ টু দ্য পাওয়ার এক্স এবং বি টু দ্য পাওয়ার বি টু দ্য পাওয়ার ওয়াই বি টু দ্য পাওয়ার ওয়াই বি টু দ্য পাওয়ার ওয়াই তাহলে এই সমীকরণটিকে বলা হয় ডিফারেন্সিয়াল রেট ইকুয়েশন এবং এর সাহায্যে বিক্রিয়ার হার এবং এই এবং এর সাহায্যে আমরা বিক্রিয়ার হার এবং বিক্রিয়কের গারত্বের মধ্যে সম্পর্ক পাই বিক্রিয়ার হার এবং বিক্রিয়কের গারত্বের মধ্যে সম্পর্ক পাই বিক্রিয়কের গারত্ব ও বিক্রিয়ার সময়ের মধ্যে সম্পর্ক পেতে হলে এই ডিফারেন্সিয়াল রেট ইকুয়েশনের ইন্টিগ্রেশন ইন্টিগ্রেশন করতে হবে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে ইন্টিগ্রেশন তোমরা জানো ইন্টিগ্রেশন মানে সমকলন করতে হবে তাহলে আমরা যে সমীকরণটি পাব এদের ইন্টিগ্রেশন করার পরে তাদেরকে বলা হয় সমকলিত হার সমীকরণ এই সমীকরণের সাহায্যে আমরা বিক্রিয়কের গারত্ব ও সময়ের মধ্যে সম্পর্ক পাব তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন্টিগ্রেটেড রেট ইকুয়েশন বা সমকালিত হার সমীকরণের সাহায্যে বিক্রিয়ার সময় ও বিক্রিয়কের গারত্বের মধ্যে সম্পর্ক পাওয়া যায় তাহলে আমরা এখান থেকে শিখলাম যে আমাদের বিক্রিয়ার যে ডিফারেন্সিয়াল রেট ইকুয়েশন হয় সেই সমীকরণটির সাহায্যে আমরা বিক্রিয়ার হার এবং গারত্বের মধ্যে সম্পর্ক পাই কিন্তু এর ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা বিক্রিয়কের গারত্ব ও সময়ের মধ্যে সম্পর্ক পাই ইন্টিগ্রেশন করার পরে যে সমীকরণটা পাওয়া যায় তাদেরকে বলা হয় ইন্টিগ্রেটেড রেট ইকুয়েশন ইন্টিগ্রেটেড রেট ইকুয়েশন বাংলাতে বলা হয় সমকলিত হার সমীকরণ আমরা এখন বিভিন্ন ক্রমের বিক্রিয়ার ডিফারেন্সিয়াল রেট ইকুয়েশন লিখব এবং তার ইন্টিগ্রেশন করব ইন্টিগ্রেশন করার পর আমরা সময় ও গারত্বের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করব শূন্য ক্রম বিক্রিয়ার সমাকলিত হার সমীকরণ নির্ণয় মনে করি এ থেকে একটি বিক্রিয়ার প্রোডাক্ট পি হচ্ছে একটি শূন্য ক্রম বিক্রিয়া অর্থাৎ আমাদের অর্থাৎ অর্থাৎ আমাদের অর্থাৎ আমাদের পরীক্ষালব্ধ হার সমীকরণটি হবে আর সমান কে এ টু দ্য পাওয়ার জিরো যেহেতু শূন্য ক্রম তাই আমরা এইভাবে লিখছি বিক্রিয়ার অন্তর্কলিত হার সমীকরণটি হবে মাইনাস ডি এ বাই ডি টি সমান কে এ টু দ্য পাওয়ার জিরো অর মাইনাস মাইন অর মাইনাস মাইনাস ডি এ বাই ডি টি সমান কে এই সমীকরণটি ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা পাই ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা পাব এটি ইন্টিগ্রেশন করা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা পাব ইন্টিগ্রেশন করলে পাওয়া যায় মাইনাস এ সমান কে টি প্লাস সি সি হলো ইন্টিগ্রেশন ধ্রুবক বা ইন্টিগ্রেশন কনস্ট্যান্ট বলা হয় এখন এই সি এর মান বের করতে হবে যদি টি সমান জিরো হয় অর্থাৎ যখন বিক্রিয়া শুরু হয়নি অর্থাৎ তখন এর গারত্ব এ জিরো আমরা এই শর্তটিকে যদি সমীকরণে বসাই তাহলে পাই মাইনাস এ জিরো সমান কে ইন্টু জিরো প্লাস সি তাহলে আমরা সি এর মান পাই সি সমান মাইনাস এ জিরো এই মানটিকে পরবর্তীকালে সি এর পরিবর্তে বসালে পাই মাইনাস এ সমান কে টি মাইনাস এ জিরো তাহলে আমরা পেলাম এ জিরো মাইনাস এ সমান কে টি এটি হলো শূন্য ক্রম বিক্রিয়ার শূন্য ক্রম বিক্রিয়ার ইন্টিগ্রেটেড বা সমকালিত হার সমীকরণ এটিকে মনে রাখতে হবে এ জিরো মাইনাস এ সমান কে টি এই সমীকরণে এ জিরো হলো বিক্রিয়কের প্রাথমিক গারত্ব এবং এ হলো টি সময়ে বিক্রিয়কের গারত্ব টি সময়ে বিক্রিয়কের গারত্ব অর্থাৎ অবশিষ্ট যে পরিমাণ বিক্রিয়ক 
এখনো রয়ে গেছে সেই তার পরিমাণকে নির্দেশ করছে টি সময় পর অবশিষ্ট যে পরিমাণ বিক্রিয়ক রয়ে গেছে সেটিকে নির্দেশ করছে এ অথবা আমরা আরেকটিভাবে লিখতে পারি কে সমান এ জিরো মাইনাস এ বাই টি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সমীকরণটি যেটিকে বলা হচ্ছে শূন্য ক্রম বিক্রিয়ার অন্তর সমকলিত বা ইন্টিগ্রেটেড রেট ইকুয়েশন সেখান থেকে বিক্রিয়কের গারত্ব ও সময়ের মধ্যে আমরা সম্পর্ক পাচ্ছি আমরা আবার দেখি একবার প্রথম থেকে যে কিভাবে আমরা এটিকে পাই আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমে বিক্রিয়াটির অন্তর্কলিত হার সমীকরণ লেখা হয়েছে তারপরে এর ইন্টিগ্রেশন করা হয়েছে ইন্টিগ্রেশনের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী আমরা ইন্টিগ্রেশন করেছি এবং আমরা একটা ইন্টিগ্রেশন ধ্রুবক হয়েছে সি এবং সি এর মানটি বের করবার জন্য আমরা ব্যবহার করেছি টি যখন জিরো তখন বিক্রিয়কের প্রাথমিক গারত্ব এ জিরো থাকবে তাহলে আমাদের সি এর মান বেরোয় মাইনাস এ জিরো ওইটিকে বসিয়ে আমরা সমীকরণটি পাই এ জিরো মাইনাস এ সমান কে টি এটি হলো শূন্যক্রম বিক্রিয়ার সমাকলিত সমাকলিত হার সমীকরণ এখন আমরা দেখব শূন্যক্রম বিক্রিয়ার অর্ধ জীবনকাল অর্ধ জীবনকালকে আমরা টি হাফ রূপে চিহ্নিত করি অর্ধ জীবনকাল এর অর্থ হলো যে সময়ে বিক্রিয়কের প্রাথমিক গারত্বের আর্ধেক পরিমাণ বিক্রিয়া করে যে সময়ে বিক্রিয়কের প্রাথমিক গারত্বের আর্ধেক পরিমাণ বিক্রিয়া করে সেই সময়টিকে আমরা অর্ধ জীবনকাল বলে থাকি এবং অর্ধ জীবনকালকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি টি তলাতে ওয়ান বাই টু রূপে অর্থাৎ যে সময়ে বিক্রিয়ার প্রাথমিক গারত্বের অর্ধেক হয় সেই সময়টিকে আমরা টি হাফ বলি অর্থাৎ টি হাফ টি যখন আমাদের টি হাফ তখন বিক্রিয়কের গারত্ব সেই সময় হবে এ জিরো বাই টু প্রাথমিক গারত্বর আর্ধেক আমরা শূন্য ক্রম বিক্রিয়ার টি হাফ নির্ণয় করব শূন্য ক্রম বিক্রিয়ার সমাকলিত হার সমীকরণটি হল এ জিরো মাইনাস এ সমান কে টি আমরা টি এর জায়গায় যখন টি হাফ বসাবো এর জায়গায় এ জিরো বাই টু বসাবো তাহলে পেলাম টি হাফ সমান এ জিরো বাই টু কে এ জিরো বাই টু কে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমীকরণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শূন্য ক্রম একটি বিক্রিয়ার অর্ধেক পরিমাণ বিক্রিয়া করতে যে সময় লাগবে সেই সময়টি হলো প্রাথমিক গারত্ব ভাজিত টু কে কে যেখানে কে হলো বিক্রিয়াটির হার ধ্রুবক তাহলে টি হাফ সমানুপাতি হচ্ছে এ জিরো প্রাথমিক গারত্ব প্রাথমিক গারত্ব যত বেশি থাকবে তত বেশি পরিমাণ সময় লাগবে অর্ধেকটা বিক্রিয়া করতে এখন আমরা নির্ণয় করব শূন্য ক্রম একটি বিক্রিয়া শেষ হতে কত সময় লাগবে শূন্য ক্রম বিক্রিয়া শেষ হতে কত সময় লাগবে আমরা মনে করি যখন টি সমান টি এন্ড তখন শূন্য ক্রম বিক্রিয়াটি শেষ হয়ে গেছে অর্থাৎ সেই সময় বিক্রিয়কের গারত্ব এ সমান হবে জিরো কারণ সম্পূর্ণরূপে বিক্রিয়া করে ফেলেছে বলে আর বিক্রিয়ক পদার্থ বেঞ্চ অবশিষ্ট থাকেন থাকবে না এই শর্তটিকে বসালে আমরা পাই সমকলিত হার সমীকরণে এ জিরো মাইনাস এ সমান কে টি এ জিরো মাইনাস জিরো সমান কে ইন্টু টি এন্ড তাহলে টি এন্ড আমরা পেলাম এ জিরো বাই কে এ জিরো বাই কে অর্থাৎ একটি শূন্য ক্রম বিক্রিয়ার শেষ হতে যে সময়টি লাগবে সেটি হলো তার প্রাথমিক গারত্ব এবং বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের অনুপাতের সঙ্গে সমান হয় হার ধ্রুবকের অনুপাতের সাথে সমান হয় তাহলে আমরা দেখতে পেলাম কিভাবে আমরা একটি শূন্য ক্রম বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আর্ধেক পরিমাণ বিক্রিয়া করতে কত সময় লাগে বা বিক্রিয়াটি শেষ হতে কত সময় লাগে নির্ণয় করতে পারলাম আমরা বিক্রিয়াটি থার্টি পারসেন্ট ফর্টি পারসেন্ট যে কোনো পার্সেন্ট বিক্রিয়া করতে কত সময় লাগবে একইভাবে নির্ণয় করতে পারব
এখন আমরা লেখচিত্র সাহায্যে শূন্যক্রম বিক্রিয়ার কে প্রকাশ করব বিভিন্ন লেখচিত্র সাহায্যে আমরা প্রথমে আসব শূন্যক্রম বিক্রিয়ার হার মানব বিক্রিয়কের গারত্বের লেখচিত্র তাহলে হার সমান কে এ টু দ্য পাওয়ার জিরো এই রূপ বিক্রিয়ার গতিসূত্রটি হবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হার বিক্রিয়কের গারত্বের উপর নির্ভর করে না অর্থাৎ বিক্রিয়কের গারত্ব পরিবর্তন হবে কিন্তু হারের কোনো রূপ পরিবর্তন হবে না দ্বিতীয় যে লেখচিত্রটি আমরা দেখছি সেটি হচ্ছে বিক্রিয়কের গারত্ব বনাম সময় বিক্রিয়কের গারত্ব বনাম সময় তাহলে আমাদের সমকলিত হার সমীকরণটি শূন্যক্রম বিক্রিয়ার জন্য হলো এ জিরো মাইনাস এ সমান কে টি আমরা সমীকরণটিকে একটু অন্যভাবে লিখলাম এ সমান মাইনাস কে টি প্লাস এ জিরো আমরা এবার যে লেখচিত্রটি অঙ্কন করব সেই লেখচিত্রটি হলো বিক্রিয়কের গারত্ব বনাম সময় তাহলে এই সমীকরণটি ওয়াই সমান মাইনাস এম এক্স প্লাস সির সঙ্গে মিলে যায় অর্থাৎ নিম্নের লেখচিত্রর মতন একটি আমরা সরল লেখা পাব এরপরে যে লেখচিত্রটি আমরা দেখব সেটা টি হাফ বনাম প্রাথমিক গারত্ব তাহলে টি হাফ সমান এ জিরো বাই টু কে তাহলে আমরা টি হাফ বনাম যদি প্রাথমিক গারত্ব এ জিরোর একটি লেখচিত্র অঙ্কন করি তাহলে ওয়াই সমান এম এক্স সমীকরণের সঙ্গে মিল মিল আছে এই সমীকরণটির অর্থাৎ এটি এক মূল বিন্দুগামী একটি সরল লেখা হবে যার নতি হবে ওয়ান বাই টু কে ওয়ান বাই টু কে তাহলে আমরা বিভিন্ন লেখচিত্র সাহায্যে শূন্যক্রম বিক্রিয়াকে প্রকাশ করলাম আমরা এবার প্রথম ক্রম একটি বিক্রিয়ার অন্তর্কলিত হার সমীকরণ থেকে সমকলিত হার সমীকরণ নির্ণয় করব আমরা মনে করি একটি বিক্রিয়া এ থেকে পি একটি প্রথম ক্রম বিক্রিয়া যেখানে মনে করি এ সমান হলো এর প্রাথমিক গারত্ব এবং এক্স হলো টি সময় পরে এক্স পরিমাণ বিক্রিয়া করেছে তাহলে এ মাইনাস এক্স তাহলে এ মাইনাস এক্স হলো হলো টি সময় পরে অবশিষ্ট বিক্রিয়ক পদার্থের গারত্ব অবশিষ্ট বিক্রিয়ক পদার্থের গারত্ব তাহলে আমরা অন্তর্কলিত হার সমীকরণটি লিখতে পারি মাইনাস ডি এ বাই ডি টি সমান কে কে ইন্টু এ গারত্ব এ টু দ্য পাওয়ার ওয়ান কে এ টু দ্য পাওয়ার ওয়ান এবার আমরা এর পরিবর্তে এ মাইনাস এক্স বসাচ্ছি আর এখানে এর পরিবর্তে এ মাইনাস এক্স অর্থাৎ টি সময় আমাদের গারত্ব হচ্ছে এ মাইনাস এক্স তাহলে আমরা নেক্সট যে ইকুয়েশনটা দেখা সমীকরণটা দেখা যাচ্ছে নেক্সট লাইনটা সেটা হচ্ছে মাইনাস ডি এ বাই ডি টি মাইনাস মাইনাসে প্লাস ডি এক্স বাই ডি টি সমান কে ইন্টু এ মাইনাস এক্স কোনো একটি ধ্রুবকে ডিফারেন্সিয়েশন যদি করা হয় তাহলে শূন্য হয় কোনো ধ্রুবকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে শূন্য হবে তো ওই জন্য ওটা শূন্য প্লাস ডি এক্স বাই ডি টি সমান কে এ মাইনাস এক্স তাহলে আমরা এটি ইন্টিগ্রেশন করলাম এই ইন্টিগ্রেশন আমরা এখানে একটু দেখিয়েছি ডি জেড বাই এক্স এর ইন্টিগ্রেশন করলে এল এন এল এন এক্স হয় এবং ডি এক্স বাই এ মাইনাস এক্স এর ইন্টিগ্রেশন করলে কত হবে তাহলে আমরা এ মাইনাস এক্স কে জেড ধরে নিয়েছি তাহলে ডি ডিফারেন্সিয়েশন করছি ডি এ ধ্রুবকের ডিফারেন্সিয়েশন করলে জিরো হয়ে গেল মাইনাস ডি এক্স সমান ডি জেড আর ডি এক্স সমান মাইনাস ডি জেড তাহলে আমাদের সমীকরণটি দাঁড়ালো ইন্টিগ্রেশন অফ ডি জেড বাই জেড একটি মাইনাস চিহ্ন ইন্টিগ্রেশন অফ ডি এক্স বাই এক্স এর উত্তর হয় এল এন এক্স তাহলে এর উত্তর হবে মাইনাস এল এন জেড তাহলে মাইনাস এল এন জেডের ভ্যালু এ মাইনাস এক্স বসালে আমরা পাই মাইনাস এল এন এ মাইনাস এক্স আর একটা জিনিস আমরা এখানে শিখব এল এন থেকে যদি লগ টেন বেস করতে হয় এটা লগ ই বেস যদি লগ টেন বেস করতে হয় তাহলে টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি লগ টেন বেস এক্স মিক্স যদি এল এন এক্স থাকতো তাহলে আমরা ইন্টিগ্রেশন করে পাই মাইনাস এল এন এ মাইনাস এক্স এটি হলো কে টি প্লাস জেড জেড হলো একটি ইন্টিগ্রেশন ধ্রুবক এবং এর মান আমরা নির্ণয় করব যখন টি সমান জিরো অর্থাৎ প্রাথমিক অবস্থায় আমাদের এক্স সমান জিরো কিছুই বিক্রিয়া করেনি 
से क्षेत्र में समीकरण अनुजाई पाई माइनस एल एन ए समान समान के इंटू जिरो प्लस जेड तेल जेडर मान आसे माइनस एल एन ए यी के परवर्तकाले बसिए निम्न समीकरण टीके पाई ताहले के समान वन बी एल एन ए ब माइनस एक्स एटी हल प्रथम क्रम विक्रिया समाकलित तो हार समीकरण समाकलित तो हार समीकरण एटी हल प्रथम क्रम विक्रिया समाकलित तो हार समीकरण एन एल एनर परिवर्ते रिप्लेस कर लग बेस टेन एल एन मान लग बेस इ ताल के समान टू पॉइंट थ्री जिरो थ्री बै टी लग ए ब माइनस एक्स इंटीग्रेशन कर रेजाल्ट आसे से एल एन आसे अर्थात इ बेसे सब समय आसि लग टेन बेसे आसे ना आप लग टेन बेसे सम्पर्क ये देखते पासी जो एल एन एक्स जदि थे से लग टेन बेसे परिवर्तन करते गले टू पॉइंट थ्री जिरो थ्री दिए माल्टिप्लैई करते टू पॉइंट थ्री जिरो थ्री लग टेन बेस एक्स एबार् समीकरण टीके अन्न आकटी रूपे प्रकाश करब जदि प्राथमिक गारत एर परिवर्ते ए जिरो लेखा है कैपिटल ए जिरो ए माइनस एक्सर परिवर्ते जो ए अर्थात टी समय पर गारत्वटी के माइनस एक्स धरे तर परिवर्ते कैपिटल ए ए हल टी समय पर विक्रियक गारत्व तेल समीकरण टी दाड़ो के टी के समान वन बी एल एन ए जिरो बखान पाई ए समान ए जिरो इ टू द पावान माइनस के टी ये इम्पर्टेंट समीकरण जेखने ए हलो एक प्रथम क्रम विक्रिया जे टी समय विक्रियक गारत्व एवं ए जिरो हलो विक्रियक प्राथमिक गारत्व के हलो विक्रियाटर हार ध्रुवक टी जे समय बला से समय टी से समय गारत्व हे ए तालोले देखते पेलम कि भाव प्रथम क्रम विक्रिया अंतर्कलित तो सम अंतर्कलित तो हार समीकरण थे समाकलित तो हार समीकरण की पेलम ए मे रखते हैं सम एर समाकलित तो हार समीकरण टी के समान टू पॉइंट थ्री जिरो थ्री बी लग ए ब माइनस एक्स एटी एक रूप और एक रूप हल ए समान ए जिरो इ टू द पावर माइनस के टी दुटो के अंक कसवार जो मने रखते हैं एन एन प्रथम क्रम एक बिक्रियाार अर्ध जीवनकाल अर्थात टी हाफ एवं एक प्रथम क्रम बिक्रिया शेष होते कत समय लागे से गणना करब हमें प्रथम क्रम विक्रिया समकलित तो हार समीकरण टी हल टी समान टू पॉइंट थ्री जिरो थ्री के लग ए ब माइनस एक्स ए हल विक्रियक प्राथमिक गारत्व तो, ए माइनस एक्स हल टी समय पर अवशिष्ट विक्रियक गारत्व तो, जख टी समान टी हाफ हो अर्थात अर्ध जीवनकाल तक एक्स अर्थात जे परिमाण बिक्रिया कर बु अर्थात प्राथमिक गारत्वर आर्धेक ये अर्ध जीवनकाल संज्ञा हमें एक्सर जैगे ए बु जदि बसाई तेल पाई टी हाफ समान टू पॉइंट थ्री जिरो थ्री के लग टू के लग टू एवं लग टुर मान जो बसानो है तेल पाई टी हाफ समान जिरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री जिरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बै के ये हलो एक प्रथम क्रम विक्रियार अर्ध जीवनकाल निर्णय समीकरण ये समीकरण दिखे जदि भलोक लक्ष्य करी तेल देखते पारा जा समीकरण टी ते टी हाफ प्राथमिक गारत्वर ऊपर निर्भर करे ना ये समीकरण कौ ए टर्म टाइम अर्थात प्राथमिक गारत्वर ऊपर निर्भर करे ना तई एक प्रथम क्रम विक्रिया दस मोल थ पाँच मोल होते जे समय लागे ओ बिक्रियाटार जदि एक मोल थ जिरो पॉइंट फाइव मोल होते एक ही समय लागे कारण एक ही बिक्रिया एक ही देखते पासी जे अर्ध जीवनकाल प्रथम क्रम बिक्रिया प्राथमिक गारत्वर ऊपर निर्भर करे ना तेल देखते पेलम जे एक प्रथम क्रम विक्रियार अर्ध जीवनकाल कम भाव गणना करते हैं एन देख एक प्रथम क्रम विक्रिया शेष होते कत समय लागे 
আমরা প্রথম ক্রম বিক্রিয়ার যে সমাকলিত হার সমীকরণটি ব্যবহার করব সেটি হল এ সমান এ জিরো ই টু দ্য পাওয়ার মাইনাস কেটি প্রথম ক্রম বিক্রিয়ার সমাকলিত হার সমীকরণ এটি আমরা ধরলাম টি সমান টি এন বিক্রিয়াটি শেষ হয়ে যায় অর্থাৎ এই অবস্থাতে এই সময়ে বিক্রিয়কের গাঢ়ত্ব জিরো হবে তাহলে আমরা যখন টি এর জায়গায় টি এন্ড বসাবো টি এন্ড বসাবো এখানটাতে টি এন্ড হবে সমীকরণগুলো তো সব টি এন্ড হবে টি এন্ড যখন আমরা টি এর জায়গায় বসাবো এখানটা টি এন্ড এখানটা একটু ভুল হয়েছে এটা এই সমীকরণে সব টি এন্ড টি এন্ড টি এন্ড তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টি এন্ড সমান ইনফিনিটি আসছে অর্থাৎ একটি প্রথম ক্রম বিক্রিয়া শেষ হতে অসীম সময় লাগবে অর্থাৎ একটি প্রথম ক্রম বিক্রিয়া কখনো শেষ হবে না কখনোই শেষ হবে না এর অর্থ হলো বিক্রিয়াটি যখন শুরু হচ্ছে তখন বিক্রিয়া হার কিন্তু অনেক বেশি থাকবে যত বিক্রিয়াটা সময় যাবে গাঢ়ত্ব বিক্রিয়কের কমে যাবে হার কমতে থাকবে হার কমতে থাকবে কিন্তু এটি কখনোই শূন্য হয়ে যাবে না হার বিক্রিয়াটি চলতে থাকবে আমরা এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করব যে আমাদের যে প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় বিভাজন এই বিক্রিয়াগুলি প্রথম ক্রম বিক্রিয়ার কৌশল অনুসরণ করে তাই এদের ক্ষেত্রেও এই সূত্রগুলো প্রযোজ্য অর্থাৎ এই সম এই সমকলিত সমাকলিত হার সমীকরণ যেটি আমরা প্রথম ক্রম বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে নির্ণয় করলাম বা টি হাফ যেটিকে নির্ণয় করা হলো বা টি এন্ড যেটি বার করা হলো সেটি এদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এই কারণে পৃথিবী সৃষ্টির সময় এই তেজস্ক্রিয় বিভাজন শুরু হলেও আজ অবধি আমরা এই তেজস্ক্রিয় বিভাজন লক্ষ্য করতে পারি অর্থাৎ এই তেজস্ক্রিয় বিভাজন প্রক্রিয়া শেষ হতে অসীম সময় লাগবে বা কখনোই শেষ হবে না অবশ্যই প্রথম দিকে এই তেজস্ক্রিয় বিভাজনের হার অনেক বেশি ছিল এবং যত সময় যাচ্ছে এই বিভাজনের হার আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে কিন্তু এই বিভাজন প্রক্রিয়া সব সময় চলছে কখনোই শেষ হচ্ছে না কারণ এটি প্রথম ক্রম বিক্রিয়া অনুসরণ করে এবং প্রথম ক্রম বিক্রিয়া কৌশল অনুসরণ করে তাই এটি শেষ হতে অসীম সময় লাগবে তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে একটি প্রথম ক্রম বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে অর্ধ জীবন কাল এবং একটি প্রথম ক্রম বিক্রিয়া শেষ হতে কত সময় লাগবে নেক্সট আমরা প্রথম ক্রম বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কিছু লেখচিত্র অঙ্কন করব প্রথম লেখচিত্রটি হলো বিক্রিয়াকের গাঢ়ত্ব বিক্রিয়কের গাঢ়ত্ব ও সময় তাহলে আমরা সমীকরণ দেখছি এ সমান এ জিরো ই টু দ্য পাওয়ার মাইনাস ই টু দ্য পাওয়ার মাইনাস কে টি অর্থাৎ এক্সপোনেন্সিয়াল একটা গ্রাফ পাওয়া যাবে এবং এই স্ট্রেট লাইন পাওয়া যাবে না এবং এটি একটা পরাবৃত্তাকার লেখচিত্র হবে নেক্সট আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি বিক্রিয়ার হার বনাম বিক্রিয়কের গাঢ়ত্ব তাহলে হার সমান কে এ টু দ্য পাওয়ার ওয়ান তাহলে ওয়াই সমান এম এক্স তাহলে আমরা মূল বিন্দুকে আমি একটি সরল লেখা দেখতে পারবো নেক্সট যে আমাদের গ্রাফটি হয়েছে সেটি হচ্ছে টি হাফ বনাম এ জিরো টি হাফ বনাম এ জিরো তাহলে আমরা একটু আগেই লক্ষ্য করলাম যে টি হাফ সমান জিরো পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি বাই কে অর্থাৎ এ জিরোর উপর নির্ভর করে না আমরা বিভিন্ন পরিমাণ এ জিরো একই বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রারম্ভিক গাঢ়ত্ব নিয়ে আমরা শুরু করছি এবং প্রতি ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে টি হাফের মান কিন্তু একই থাকছে টি হাফের মান প্রাথমিক গাঢ়ত্বর উপর নির্ভর করে না সেই জন্য আমরা এইরূপ গ্রাফ পেলাম নেক্সট গ্রাফটি হচ্ছে লগ এ বনাম টি তাহলে আমাদের সমাকলিত হার সমীকরণটি হলো সমাকলিত হার সমীকরণটি হলো কে সমান টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি বাই টি লগ এ জিরো বাই এ তাহলে কে টি বাই টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি সমান লগ এটা এবং আমরা লগ এ সমান একটি সমীকরণ পেলাম মাইনাস কে টি বাই টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি প্লাস লগ এ জিরো আমরা ওয়াই সমান মাইনাস এম এক্স প্লাস সি এই সমীকরণ অনুযায়ী দেখতে পাচ্ছি যে এটি একটি সরল লেখা হবে যার নতি ঋণাত্মক থাকবে তাহলে আমাদের নিম্নের লেখচিত্রের মতো লেখচিত্র হবে এবং নতির মান হবে মাইনাস কে বাই টু নেক্সট আমরা আর একটি লেখচিত্র অঙ্কন করব সেই লেখচিত্রটি হলো লগ 
ए जिरो बे बनम टी तेल्ले समीकरण की समकलित हार समीकरण प्रथम क्रम विक्रियर क्षेत्र वोटी के लिखल के टी समान टू पॉइंट थ्री जिरो थ्री लग ए जिरो बे तेल लक ए जिरो बे के दिखे नहीं के टी बै टू पॉइंट थ्री जिरो थ्री तेल लेखचित्री है लग ए जिरो बनम टी अर्थात वाई समान एम एक्स अर्थात ये एक मूल बिंदुगामी सरल लेखा एवं जार नती है के बै टू पॉइंट थ्री जिरो थ्री ये नती थे क्योंकि हमारा हार धुब के मान निर्णय करते पर तेल प्रथम क्रम विक्रय क्षेत्र में विभिन्न लेखचित्र सहाज्य प्रथम क्रम विक्रिया के प्रकाश कर लम एखरा देखी जे एक प्रथम क्रम विक्रिया प्राथमिक गा विक्रियक प्राथमिक गारत तो ए जिरो एवं टी हाफ अर्थात अर्ध जीवन कल पर तर गारत तो हो जाए ए जिरो ब टू आपकी टी हाफर पर देखते गारत तो कत हो ना एर आर्धेक अर्थात ए जिरो ब फोर ए जिरो ए जिरो टू टू द पावर टू अनुरूप भावे आकटे टी हाफ पड़े हमें कत गारत पा एर आर्धेक अर्थात है जेटी हो तर आर्धेक डिवाइडेड ब टू अर्थात ए जिरो बट हमें ये लिखब टू टू द पावर थ्री एरू भावे एन टी अर्ध जीवन कल पर हमारा जे गारत जे गारतटी प्राथमिक जे गारतटी अवशिष्ट थे से हलो ए जिरो टू टू दावार एन हमारे फर्मुलाटी के विभिन्न गणितिक समस्या समाधान करते व्यवहार करब ए जिरो ब टू टू दावार एन जेखने एन हल एन तम अर्ध जीवन कल पर अवशिष्ट पदार्थर परिमाण ए जिरो हल प्राथमिक गारत एन क्या निर्णय करते पर समय देवा थे टी ताके टी हाफ दिए भाग करबले एनर मान पे जाब एक्टी विषय देख से हल प्रथम क्रम विक्रियार हार ध्रुवक भौत तात्पर्य कि ताल प्रथम क्रम विक्रियार जो लिखते परि अंतर्कलित हार समीकरण टी माइनस डीए बी समान के ए टू दावार वान ते के समान माइनस डी ए डिटी तेल ये एक भावे लेखा हो माइनस डी ए बिटी अर्थात प्रथम क्रम विक्रियार हार ध्रुव के कि बोझा ना एटर सहारे एर अर्थ हलो विक्रियार जत विक्रियक जत भग्नांश एकक समय विक्रिया जत पदार्थे परिणत तो है विक्रियक जत भग्नांश एकक समय विक्रिया जत पदार्थे परिणत तो है ये हल एक प्रथम क्रम विक्रियार ये हल एक प्रथम क्रम विक्रियार हार ध्रुवक भौत तात्पर्य प्रथम क्रम विक्रियार हार ध्रुवक भौत तात्पर्य हल क्रियक जत भग्नांश एकक समय विक्रिया जत पदार्थे परिणत तो है तर मान के संगे समान एक समस्या देखते पासी देखाओ जो प्रथम क्रम विक्रियार प्रारम्भिक गारतर एन तम भग्नांश विक्रिया जत पदार्थे रूपान्तरित तो, रूपान्तर जो प्रयोजन समय प्राथमिक गारतर ऊपर निर्भर करना तेल लिखी जो प्रथम क्रम विक्रियार समकलित तो हार समीकरण टी हल टी समान टू पॉइंट थ्री जिरो थ्री लग ए ब माइनस एक्स मन करी प्रारम्भिक गारत एन तम भग्नांश अर्थात वान बन इंटू ए बिक्रिया करते समय लगे टी वान बन तेल टी वान बन टू पॉइंट समान टू पॉइंट थ्री जिरो थ्री बे लग ए ये ए माइनस ए बन तेल देखते पासी ऊपर ए नीचे ए केटे गल जे समय लागे प्राथमिक गारतर एन तम भग्नांश विक्रिया करते से को नहीं अर्थात ये प्राथमिक गारतर ऊपर निर्भर करना नेक्स्ट हमें जो प्रश्नटी आटी हल एक प्रथम क्रम विक्रियार पचात्तर पार्सेंट एक घंटा सम्पन्न है 
বিক্রিয়ার অর্ধ জীবন কাল কত অর্ধ জীবন কাল মানে ফিফটি পারসেন্ট সম্পন্ন হতে যে সময় লাগে তাহলে আমরা টি হাফ লিখলাম টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি কে লগ একশো এটা একশো মাইনাস পঞ্চাশ আর এখানে টি সেভেন্টি ফাইভ সমান টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি লগ একশো একশো মাইনাস সেভেন্টি ফাইভ একশো পার্সেন্ট বিক্রিয়া করছে অর্থাৎ কতটি অবশিষ্ট রইল না একশো মাইনাস সেভেন্টি ফাইভ তাহলে আমরা লগ টু আর তলাতে টু লগ টু লগ টু লগ টু কেটে গেল তাহলে আমরা পেলাম টি হাফ সমান হাফ ইন্টু টি সেভেন্টি ফাইভ তাহলে টি সেভেন্টি ফাইভ বলেছে ওরা এক ঘন্টা অর্থাৎ এক ঘন্টা অর্থাৎ ষাট মিনিট তাহলে আমরা হাফ ইন্টু সিক্সটি সমান থার্টি মিনিট এইভাবে তোমরা অনুপাত ব্যবহার করে সমস্যা সমাধানগুলোকে করবার চেষ্টা করবে কি এর মান পৃথকভাবে বের করে ওইভাবে করার কোনো প্রয়োজন নেই তোমরা যে কোনো সমস্যা থাকলে এই ধরনের সমস্যা তাহলে তোমরা অনুপাত বের করে করবে আমরা নেক্সট আর একটা উদাহরণে আসছি জিনিসটাকে বোঝানোর জন্য দেখাও যে একটি প্রথম ক্রম বিক্রিয়া নাইনটি নাইন সম্পন্ন হতে হতে যে সময় লাগে তা টি হাফের দশ গুণ তাহলে আমরা টি নাইনটি লিখলাম অর্থাৎ টু পয়েন্ট বাই কে লগ একশো এখানে একশো মাইনাস নিরানব্বই পয়েন্ট নাইন তাহলে টি ফিফটি এটা হলো লগ একশো এখানে একশো মাইনাস পঞ্চাশ তাহলে আমরা এটাকে সমাধান করলে পাই প্রায় টেন নাইন পয়েন্ট নাইন সিক্স কিছু একটা আসে আমরা প্রায় টেন ধরছি ইন্টু টি ফিফটি পারসেন্ট অর্থাৎ টি নিরানব্বই পয়েন্ট নাইন পারসেন্ট শেষ হতে আমাদের যে সময় লাগবে সেটি হলো টি হাফের দশ গুণ টি হাফের দশ গুণ নেক্সট একটি প্রথম ক্রম বিক্রিয়ার টি হাফ পনেরো মিনিট বিক্রিয়ার এইটটি পারসেন্ট সম্পন্ন হতে কত সময় লাগবে বিক্রিয়ার প্রাথমিক গারত্ব দ্বিগুণ করা হলে এইটটি পারসেন্ট সম্পন্ন হতে কত সময় লাগবে তাহলে আমাদের টি হাফ পনেরো মিনিট বলেছে এইটটি পারসেন্ট হতে কত সময় লাগবে আমরা আগের মতনই অনুপাতের নিয়ম অনুযায়ী আমরা সমস্যাটা সমাধান করব টি এইটটি পারসেন্ট সমান টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি কে লগ একশো একশো মাইনাস আশি টি হাফ অর্থাৎ টি ফিফটি পারসেন্ট সমান টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি বাই কে লগ একশো এখানে একশো মাইনাস পঞ্চাশ তাহলে টি এইটটি পারসেন্ট ডিভাইডেড বাই টি ফিফটি পারসেন্ট সমান লগ ফাইভ তলাতে হচ্ছে লগ টু এটিকে ক্যালকুলেটারে ব্যবহার করলে আসে টি এইটটি পারসেন্ট সমান চৌত্রিশ পয়েন্ট এইট ফোর মিনিট থার্টি ফোর পয়েন্ট এইট ফোর মিনিট আসবে আমরা একটু আগে দেখলাম যে কোনো প্রথম ক্রম বিক্রিয়ার প্রাথমিক গারত্বের যে কোনো ভগ্নাংশ বিক্রিয়া করতে যে সময় লাগে তা তার প্রাথমিক গারত্বের উপর নির্ভর করে না তাই যদি প্রাথমিক গারত্বকে দ্বিগুণ করা হতো সে ক্ষেত্রেও কিন্তু আমার এই একই সময় লাগবে এইটটি পারসেন্ট বিক্রিয়া করতে চৌত্রিশ পয়েন্ট এইট ফোর পারসেন্টই এ মিনিট এই মিনিটটাই এত মিনিটই সময় লাগবে কারণ আমরা জানি যে প্রথম ক্রম বিক্রিয়ার একটা নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ বিক্রিয়কের একটি নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ বিক্রিয়া করতে যে সময়টি লাগে সেটি তার প্রাথমিক গারত্বের উপর নির্ভর করে না নেক্সট আমাদের একটি প্রশ্ন আছে একটি প্রথম ক্রম বিক্রিয়া টি হাফ হচ্ছে দু মিনিট যদি প্রাথমিক গারত্ব এক মোলার হয় তাহলে দশ মিনিট পরে কি পরিমাণ অবশিষ্ট থাকবে আমরা অবশ্যই প্রশ্নটিকে সমীকরণে সাহায্য করতে পারি কিন্তু আমরা অনেক সহজে এটিকে করতে পারবো সেটা হলো এন সমান টি বাই টি হাফ অর্থাৎ আমাদের সময়ে দশ মিনিট দেওয়া আছে এই দশ মিনিটে কতগুলো টি হাফ আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি খুব সহজে যে পাঁচটি টি হাফ আছে আমাদের তাহলে আমরা জানি যে এনতম টি হাফের পরে অবশিষ্ট পরিমাণ বিক্রিয়কের মান হলো এ জিরো বাই টু টু দ্য পাওয়ার এন তাহলে আমরা এ জিরো জায়গায় এক মোলার বসেছি টু টু দ্য পাওয়ার ফাইভ অর্থাৎ এক বাই থার্টি টু মোলার একের বত্রিশ মোলার এই পরিমাণ অবশিষ্ট থাকবে নেক্সট আমরা একটি প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি একটি প্রথম ক্রম বিক্রিয়া শুরু হবার দশ মিনিট ও কুড়ি মিনিট পর বিক্রিয়ার হার যথাক্রমে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর 
मोल पर लिटार सेकेंड इन भाष और जिरो पॉइंट जिरो थ्री मोल पर लिटार सेकेंड इन भाष बिक्रिया टी हाफ कत बिक्रियार हार प्रथम क्रम बिक्रिया समान के ए टू दावर वान जो हार जिरो पॉइंट जिरो फोर है तक के सी टेन अर्थात ये दस मिनट दस मिनट पर बिक्रियक गारत्व हलो सी टेन अनुरूप भाव जो हार जिरो पॉइंट जिरो थ्री है समान के सी टोटी अर्थात एक कुड़ी मिनट पर बिक्रियक जे गारत्व थे से हलो अनुपात कर ले सी टेन बी टोटी समान फोर ब्री एन समीकरण टी लिखी टेन समान टू पॉइंट थ्री जिरो थ्री बे लग सी बी टेन सी हे प्राथमिक गारत्व जेटर मान देवा नाई अनुरूप भाव टोटी समान टू पॉइंट थ्री जिरो थ्री के यहाँ लग सी बी टोटी जेखने सी हे बिक्रियक प्राथमिक गारत्व जार मान देवा नाई टू माइनस वन समीकरण कर ले कूड़ी माइनस दस टू पॉइंट थ्री जिरो थ्री बे कमन चले ग लग सी बी टोटी माइनस लग सी बी टेन तेल लगे नियम अनुजाई एरा गुण हो ग भाग हो गल अर्थात उल्टो कर गुण हो ग तेल देखते टू के समान टू पॉइंट थ्री जिरो थ्री बै टेन लग सी टेन बी टोटी एन सी टेन बी टोटी मान फोर ब्री एटी के बसाले के मान पाई जिरो पॉइंट जिरो टू एट सेभेन मिनिट इन भार्स निर्णय करते क्योंकि निर्णय करते हैं टी हाफ तेरा जानी प्रथम क्रम बिक्रिया टी हाफ समान जिरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बे केर मान जेहतु निर्णित सूतरा केर मान बसाले पाई टी हाफ समान टोटी फोर पॉइंट जिरो एट मिनिट टोटी फोर पॉइंट जिरो एट मिनिट तेल प्रश्नटी तुम्हारा निश्चय बुझते पर हार जो बेर करब देवा आख क्रियकर ओ समय जो गारत्व से बसाते हमें एक प्रश्न देखी एक प्रथम क्रम बिक्रिया जिरो टी टू टी और थ्री टी समय समय बिक्रियक गारत्व यथाक्रमे सी जिरो ए एक्स सी जिरो ए वाई ए टू दावर वाई सी जिरो एवं ए टू दावर जेड सी जिरो जेखने ए एक ध्रुवक एर मान जिरो और एक मध्य तेल एक्स वाई और जेडर मध्य एक सम्पर्क जेडर मध्य एक सम्पर्क निर्णय करते बोले तेल जेहेतु बिक्रिया प्रथम क्रम लिखते परि के समान टू पॉइंट थ्री जिरो थ्री बै टी टी लग सी जिरो एवं देखते पासी जख समय जिरो तक गारत्व सी जिरो अर्थात प्राथमिक गारत्व हल सी जिरो टी समय पर गारत्व हो एक्स ए टू दावर एक्स सी जिरो हमें बसिए ए टू दावर एक्स सी जिरो अनुरूप भाव के समान टू पॉइंट थ्री जिरो थ्री टू टी लग सी जिरो एवं जो समय टू टी तक जो समय टू टी तक गारत्व हे ए वाई सी जिरो अनुरूप भाव के समान टू पॉइंट थ्री जिरो थ्री टू पॉइंट थ्री जिरो थ्री टू पॉइंट थ्री जिरो थ्री टी लग सी जिरो डिवाइडेड बै ए टू दावर जेड सी जिरो केर मान जेहेतु सब क्षेत्र ही एक ही तरह समान कर लम एवं पेल एक्स ए टू दान ब ए टू दावर एक्स एटा के लगे बहरे नहीं एलम एक्स लग वन बता हलो वाई ब टू लग वन बटार जेड ब थ्री दाना लो लग वन बटे गल तेल पेलम एक समान वाई ब टू समान जेड ब थ्री ये हल सम्पर्क ये वन ब टू दावर एक्स के लिखे वन वन ब होल पावर एक्स तेल लगे नियम अनुजाई एक्सटा आगे चले गल अर्थात एक्स लग वन बनुरूप भावे बाकीगुलो के नेक्स्ट प्रश्नटी हल एक प्रथम क्रम बिक्रिया 
বিক্রিয়কের প্রাথমিক গারত্ব এ জিরো বিক্রিয়ার শুরু হওয়ার কত সময় পর বিক্রিয়কের গারত্ব এ জিরো বাই ই হবে যেখানে ই হচ্ছে ন্যাচারাল লগারিথমের বেস ই তাহলে আমরা জানি যে আমাদের প্রথম ক্রম বিক্রিয়ার সমাকলিত সমাকলিত হার সমীকরণ হলো এ সমান এ জিরো এ সমান এ জিরো এ জিরো জিরো ই টু দ্য পাওয়ার মাইনাস কে টি মনে করি আমরা টি ড্যাশ সময়ে দে টি ড্যাশ সময়ে দে গারত্ব হলো এর গারত্ব হলো ধরলো এ জিরো বাই ই তাহলে সমীকরণে বসালে পাই এ জিরো বাই ই যখন আমাদের টাইম হচ্ছে টি ড্যাশ আমরা এ জিরো এ জিরো কেটে দিলাম এবং পেলাম ওয়ান বাই ই সমান ই টু দ্য পাওয়ার মাইনাস কে টি ড্যাশ এরপরে আমরা পেলাম টি ড্যাশ সমান ওয়ান বাই কে অর্থাৎ সময় যখন ওয়ান বাই কে হবে তখন আমরা দেখতে পেলাম যে বিক্রি অক্টির গারত্ব এ জিরো বাই ই হবে আমাদের কাছে আরেকটি প্রশ্ন আছে এই স্টু টু বিয়োজন প্রথম ক্রম বিক্রিয়ার গতি অনুসারে অনুসরণ করে যদি পঞ্চাশ মিনিট সময়ে এই স্টু ও টুর গারত্ব জিরো পয়েন্ট মোলার থেকে জিরো মোলার হয় তাহলে যখন এই টু ও টুর গারত্ব জিরো মোলার তখন অক্সিজেনের উৎপাদনের হার কত আমরা এইচ টু টুর বিয়োজনের সমীকরণটি লিখলে পাই এইচ টু ও টু সমান এইচ টু ও প্লাস হাফ ও টু সমীকরণটি ব্যালেন্স করা হয়েছে এবং আমরা ডিফারেন্সিয়াল রেট ইকুয়েশন যদি লিখি এর তাহলে পাই আর সমান মাইনাস ডি এইচ টু টু বাই ডি টি সমান ডি এইচ টু ও বাই ডি টি সমান ওয়ান বাই ওয়ান বাই টু দিয়ে টুটা উপরে চলে এলো ডি ও টু বাই ডি টি আমরা বিক্রিয়ার হার ধুবক কে মান বের করব কে সমান টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি বাই টাইম টাইমের জায়গায় পঞ্চাশ বসিয়েছি লগ প্রাথমিক অবস্থাতে আমাদের গারত্ব ছিল জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোলার আর পঞ্চাশ মিনিট পর গারত্ব হয়েছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ আমরা বসালাম তাহলে কে এর মান পেলাম জিরো পয়েন্ট জিরো টু সেভেন সেভেন মিনিট ইনভার্স এইচ টু টুর গারত্ব যখন জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মোলার হবে তখন বিক্রিয়ার হার হবে আর সমান কে এইচ টু ও টু টু দ্য পাওয়ার ওয়ান যেখানে এইচ টু টু হলো ওই সময় বিক্রিয় অর্থাৎ এইচ টু ও টুর গারত্ব তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো টু সেভেন সেভেন ইন্টু পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ আমরা গুণ করলে পাই থার্টিন পয়েন্ট এইট সিক্স ফোর ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস ফোর তাহলে আর সমান টু ডি সিও টু বাই ডি টি আমাদের অক্সিজেন উৎপাদনে হার বের করতে হবে অর্থাৎ ডি ও টু বাই ডি টি তাহলে দুই দিয়ে আমরা ভাগ করলাম ডি ও টু বাই ডি টি সমান বেরোলো নাইন পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট নাইন থ্রি টু ইন্টু মূল লিটার ইনভার্স মিনিট ইনভার্স তাহলে আমরা এই প্রশ্নটিতে প্রথমে দেখতে পেলাম যে বিক্রিয়ার হার ধুবকের মান বের করলাম এবং পরবর্তীকালে হার নির্ণয় করা হলো এই স্টোটুর গারত্বকে বসিয়ে এবং কের মানকে বসিয়ে এবং আমরা পরবর্তীকালে ডিফেন্সিয়াল রেড ইকুয়েশনের সম্পর্কটিকে ব্যবহার করলাম সেখান থেকে ডি ও টু বাই ডি টি অর্থাৎ অক্সিজেনের উৎপাদনের হার আমরা নির্ণয় করতে পারলাম